ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തി ഓഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് തി ഓഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ തി ഓഡലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻസ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടെപ്പ അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ തി ഓർഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തി ഓർഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തി ഓർഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തി ഓർഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡിനകത്ത് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വിത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് ഇസ് ട്രാൻസിറ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് വിത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് പിയറിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് വിത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് ട്രാൻസിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൻ്റെ ബിയറിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എ പോയിന്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ബിയറിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന്റെ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ ഇ എ ബി എ ബി സി പി സി ഡി സി ഡി ഇ അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഇ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ചും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ വീണ്ടും സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ എ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലോവർ ടൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി എ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ ഇ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി എ ലോ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സി എ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബി സി ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഇയും ഡി ഇ എയും നമുക്ക് സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലും നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യാവുന
കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ ഏത് ട്രാവേഴ്സ് ആണെച്ചാലും ആ ട്രാവ് ആ ട്രാവേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് എ ബിയുടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിള് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് എങ്ങാനും കാരണം ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തന്നെ ആംഗിൾ കൊണ്ടുവരാം ദൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല ഏനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതില് ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്യണം ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്യിക്കുക അല്ലെ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോവർ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോവർ നന്നായിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിമത്തേടെ പേര് തന്നെ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏന നന്നായിട്ട് ബൈസെക്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആവും നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പും റിവേഴ്സ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്തു ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ്കെയിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മളെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ബി സിയുടെ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യുക അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവും എന്നിട്ട് സി എ എക്സാക്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടെ ആഡപ്പ് ആവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എ ബിയുടെ ബിയറിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടെ ആഡപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ബി സിയുടെ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവാതെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും നോർത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബി സിയുടെ ബിയറിംഗ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ടെഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഒരുപാട് നേരം നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു ബിയറിംഗ് എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജ്യോളറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു
പോയിന്റ് സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതാണ് ആ ലൈനിന്റെ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ട്രാഫേഴ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് എ ബിയുടെ ബിയറിങ് ബി സിയുടെ ബിയറിങ് സിയുടെ ബിയറിങ് ഡി ഇയുടെ ബിയറിങ് ഇ ഇയുടെ ബിയറിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബിയറിങ്ങുകളും കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന്റെ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എ ബി എത്രയാണ് ബി സി എത്രയാണ് സി ഡി എത്രയാണ് ഡി ഇ എത്രയാണ് അതേപോലെ ഇ എത്രയാണ് എന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ചെയ്നോ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീൽ ടൈപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സർവേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻവർ ടൈപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മെഷർമെന്റ് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്കിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ദൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ടെലസ്കോപ്പ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അപ്പർ തന്നെ ലോസ് ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് എത്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എ ബിയുടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യണം എങ്ങാനും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ കൊണ്ടുവരണം അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ടാൻജന്റ് ആണ് ആവശ്യമുള്ള വെച്ചാൽ അപ്പർ ടാൻജന്റ് സ്ക്രൂ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി അല്ല നമുക്ക് എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയുടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു ഇനി ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഏനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം നമ്മൾ ഏത് ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്യണം ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോവർ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് ഏനെ എക്സാക്ട് ബൈ സെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ലോവർ ടാൻജൻ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് സൈറ്റ് ചെയ്യണം സീനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സീനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്തത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ടെലസ്കോപ്പിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സീനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്നും എനെ നോക്കിയിട്ട
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു എക്സ്ട്രാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനകത്തോട്ട് അടപ്പാവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയും സെയിം ആണ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ എന്താണ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനകത്ത് ആഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടെ ആഡപ്പ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഫൈനൽ റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോഴും നമ്മുടെ റീഡിങ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി എൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി എ ബാക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം ബി എ ബാക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്ലാമ്പാണ് ലൂസൺ ചെയ്യേണ്ടത് ലോവർ ക്ലാമ്പ് അല്ലേ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി എ നമ്മൾ ബാക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി എ ബാക്സൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സി ടു ബി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണൽ സർക്കിളിൽ എ സ്കെയിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടെ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ സെവന്റി എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സെവന്റി നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിലെ മെയിൻ സ്കെയിലിനകത്ത് ആകെ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടെൻ ഡിവിഷനും കൂടി അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡിയുടെ ബിയറിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് എപ്പോഴും കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിന്റെ കൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യാനും മൈനസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതറിയാം വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോ ആ ഒരു കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം റീഡിങ് എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സി എന്ന പോയിന്റിൽ ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദെൻ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ എ സൈറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നോക്കുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക കുറവാണെങ്കിൽ വൺ
ആങ്കിൾ ചേഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ദൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ സീറോയിലാണ് ഈ ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സീറോ സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ സീറോ സീറോയിലേക്ക് നമ്മൾ എ സ്കെയിലിനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിലെ സീറോയും വെർണിയ സ്കെയിലെ സീറോയും എക്സാക്ട് കോയിൻസ് ആയി ഡിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എത്രയാന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എ ബിയുടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എത്രയാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ എത്രയൊക്കെ ടു തേർട്ടി ഫോർ ആക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ ടാൻജൻറ്റും അപ്പർ ക്ലാംസ്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് എ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പറും ലോവറൊക്കെ ടൈറ്റൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പറും ലോവറൊക്കെ ടൈറ്റൺ ആണ് അപ്പറും നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സ്കെയിൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം ദെൻ ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് നന്നായിട്ട് എക്സാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ലോവർ ടാൻജൻ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലോവർ ടാൻജൻ സ്ക്രൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏനെ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏനെ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോവറിൽ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം ലോവർ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ബിയിൽ നിന്നും ഏനെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യണം അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സീനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടിയാണ് അവിടെ ആഡപ്പ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത് അങ്ങ് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് ബിയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിൾ എന്
അതായത് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കെയിലില് നമ്മൾ കാണുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രിയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയത് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മള് അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഈ ഒരു എ സ്കെയിലിൽ കേട്ടുന്ന റീഡിങ് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എ സ്കെയിലിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എന്ത് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എ സ്കെയിലിനകത്ത് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ആണ് അപ്പൊ ബി സിയുടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പറൊക്കെ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട് നമ്മുടെ വെർണിയർ സ്കെയിലിലെ സീറോ ഈ ഒരു ടു എയ്റ്റി നയനിൽ കോൺസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബി എ സൈറ്റ് ചെയ്യാം ബി എ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം ബി എ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവാനും പാടില്ല ബി എ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ലോവർ ലൂസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി എ എക്സാക്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിക്കുക ലോവർ ടാൻജൻ സ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്യണം അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആരിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം ഡി എന്ന പോയിന്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡി എന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടെ അവിടെ ഈ ഒരു ടു എയ്റ്റി നയൻ്റെ കൂടെ ആഡപ്പാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എയ്റ്റി നയൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ആഡപ്പാവും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടു എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ടു എയ്റ്റി നയൻ ഇവിടെ ടു എയ്റ്റി നയൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും എ സ്കെയിലിനകത്ത് എ സ്കെയിലിനകത്ത് ടു എയ്റ്റി നയൻ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൻ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആംഗിളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ അടപ്പാവും ഓക്കെ ആ എക്സ്ട്രാ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എയ്റ്റി വണ്ണും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ആഡപ്പാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഒരു ദോണ്ട് സർക്കിളിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസും കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് വിട്ട് ഹൊറിസോണ്ട് സർക്കിളിൽ എത്രയാണോ റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നത് അതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിയറിംഗ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ
ഡിയിലും ഇയിലും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേണം സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോവാനായിട്ട് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ആ എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിനകത്ത് എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യോർലൈ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡും ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ മെത്തേഡും ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ക്യോർലൈ ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് അപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡിനകത്ത് ബിയറിങ്ങുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡിനകത്ത് വീണ്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ നണ്ടറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വിത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് ട്രാൻസിറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വിത്ത് ടെലസ്കോപ്പ് നോ ട്രാൻസിറ്റഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിങ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ടെലസ്കോപ്പ് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ നോ ട്രാൻസിറ്റിനകത്തോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തന്നെ അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ ബാക്ക് ബിയറിങ് മെത്തേഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബിയറിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വീണ്ടും അപ്പർ ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാവേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്യോർലൈ ട്രാവേഴ്സിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യോർലൈ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഈ എ ബി സി ഡി അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിനുള്ള ട്രാവേഴ്സിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ട്രാവേഴ്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർക്ക് ഫ്രം പോൾ ടു പാർട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മള് ചെയിൻ സർവേക്ക് അകത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രാവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോൾ ടു പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ റെക്ടാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എന്ത് ഷേപ്പ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് വലിയൊരു പോർഷൻസിനെ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾസും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്കുറേസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് വർക്ക് ഫ്രം പോൾ ടു പാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ്
എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഷൻ അതിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ റീഡിങ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോർലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റേഷൻസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഷൻസിന്റെ നമ്പർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള റീഡിങ്ങും കൂടും റീഡിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റീഡിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് മിനിമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് then an attempt should be made to keep the length of traverse lines as long as possible alle namukku ariyam nammal linear measurements edukkumbo nammal rendu stations nammal distance okay adu nu parayunnathu length koodi irikkan sadhikka adhaayathu nammal endu adu kondu uddheshikkunnathu number of stations korakkana nalladhaniya uddheshikkunnathu oru station kaiyittu adutha station korche length vittitte ne fix cheyyam then the traverse station should be selected according to the requirement of work work in the requirement nu anusarichittu vena nammal traverse stations select cheya appo nammal consider cheyina road aanu road la aanu nammal traversing cheynathu okay appo nammal ipo number of stations nammal ingane select cheyidu ipo or car bo horizontal car vein ko nu vicharikkam appo namukku namukku ishtathinu anusarichu nammal requirements anusarichu namukku station select cheyavundana appo horizontal car vein lokka namukku swabhavikayitta aa car vein de point nu nammal endayulla oru സ്റ്റേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു കറിവിന്റെ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കറിവിന്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കർവേച്ചർ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഇന്റർവിസിബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് അതൊന്നും റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് എങ്കിലും വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഇന്റർവിസിബിൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനും ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത സ്റ്റേഷൻസും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം then station should be selected on firm level ground so that the instrument is supported adequately nammal eppolum parayna kaaryana le instrument should be fixed on a firm level ground appo adinu vendittu nammal station points station points la irikkum nammal oru instrument fix cheyunnundu irikka appo aa station points should be in a firm level ground okay adu pole adu engi mathrayana namukka report report leg um karyangalokke krithyamayitte inathu fix cheyan pattullu okay then ground conditions the ground conditions between the station should be linear for taking the linear measurements alle linear measurements edukkan vendiṭe ground stations suitable aayirikkanam nu parayunnathu endu kondana namakku endayalum a b c d nu parayna oru station undu nu oru course traverse undayirikka undu nu vicharikka namakku ee station ninnu ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് ഫാസ്റ്റ് മീഡിയം മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു തിയോളൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പൊ ഒരാ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് കൂടി എടുക്കണം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവീനിങ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സും കൂടി എടുക്കാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി മിനിമം പിന്നെന്താണ് ലെങ്ത് ലോങ് ലെങ്ത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു